México está en pañales en logística sustentable y por esa razón Cancún pierde la oportunidad de ser el punto neurálgico y de abasto para el Caribe, sostiene Antonio García Llano. El presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria, Delegación Cancún, anuncia el primer encuentro de logística sustentable a realizarse los próximos días 5 y 6 de julio. En los últimos años todo el mundo, todos los gobiernos, todas las empresas se han preocupado de unos de hacer carreteras enormes, grandísimas, cuanto más grandes mejor. Otros de fabricar y comprar camiones grandes, más grandes, los mayores que pueda haber. Pero nadie se preocupó del medio ambiente. Agrega que en aras del desarrollo se ha destruido el entorno ecológico y el hábitat de países enteros, además de un gran número de empresas contaminantes. Y en ese sentido, apunta que por el bien del aún considerado principal destino del Caribe, hay que sumar esfuerzos. No solamente es preocuparnos de los manglares, sino también preocuparnos de lo que se respira y de lo que está afuera contaminando continuamente. Eh, todos por Cancún, García Llano llama al gobierno de Quintana Roo a conversar con el de Yucatán, que tiene un programa muy ambicioso para construir un centro de acopio y distribución en Valladolid, enfocado para todo Cancún y la Riviera Maya. Lo que es a ver si por fin alguien hace caso y nos pone en un ferrocarril de Valladolid a Tulum. Una comunicación más limpia y a un transporte más sano. Al respecto, el empresario de origen español lamenta la falta de visión de las autoridades tanto mexicanas como quintanarroenses y de Benito Juárez porque, sostiene, se está desaprovechando la oportunidad de convertir a esta zona en el corazón del abasto de la península y del Caribe mexicano. Nosotros seguimos estando en las ligas inferiores en ese aspecto. ¿no? El proyecto de Yucatán creo que está muy avanzado y antes de que acabe el gobierno de, de la gobernadora Ivón creo que es un hecho. Con imágenes de Alejandro Jiménez, informó para Notivisión, Carlos Aguila Arreola.